在以乌克兰局势为主题的慕尼黑安全会议上，乌总统泽连斯基表示，他的国家不该充当西方和俄罗斯之间的缓冲带。对于到底能不能加入北约，泽连斯基还要求北约给个准信。与此同时，对于美国总统拜登一再表示俄罗斯随时都会进攻乌克兰，泽连斯基呼吁停止这种说法，因为这不是在帮助乌克兰。国委员兼外长王毅在视频参会时表示，当前各方需要做的是切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张、制造恐慌，甚至渲染战争。所有国家的主权都应尊重，乌克兰也不例外。俄乌边境局势日趋紧张之际，美国、北约、欧洲和乌克兰政要齐聚德国，召开第五十八届慕尼黑安全会议。作为当事方，乌克兰总统泽连斯基于当地时间周六出席了会议。他在接受采访的一开始，还出现了一段小插曲。Can I ask you just just a second? I think I think cyber attack. Can 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 I have another one for translation? Yes. But maybe you maybe you, you see Russia is not here, but they're here. 接着，泽连斯基在约二十分钟的演讲表示，即使没有西方的支持，乌克兰也将奋战到底。We equally appreciate the support, but everyone needs to understand that this is not some kind of donation Ukraine should be reminding or begging for. This is not just a broad gesture that Ukraine should be bowing down for. This is your contribution into the European. 泽连斯基称，乌克兰始终充当着欧洲的盾牌，但不可能永远作为西方与俄罗斯之间的缓冲带。Ukraine has been serving as a shield for eight years now, a reliable shield, holding back one of the largest armies in the world. That same army, which is now poised on the Ukrainian, not EU member states' borders, and the uh, uh, the missiles were flying into the Mariupol, not the European cities. 演讲中，泽连斯基还向北约喊话，对于乌克兰究竟有没有加入北约的希望，要求对方给个准信儿。Since 2014, Russia is convincing everyone that this was an erroneous path for Ukraine. That no one is waiting for us in Europe. Isn't it Europe that should be saying and proving them wrong? Isn't it Europe who should be saying today that our citizens have a positive attitude towards Ukraine joining the Union? Why are we avoiding this question? Doesn't Ukraine deserve to have direct and frank? 不过，泽连斯基同时也强调，当前俄乌边境局势十分紧张，但假如乌克兰对挑衅进行回击，那将导致更大的风险。因此，乌克兰民众必须保持冷静。由于近期以美国为首的西方持续渲染俄罗斯要所谓侵略乌克兰，恐慌情绪持续在乌蔓延，大量富豪、企业家、政府官员、议会议员纷纷包机离开乌克兰，外国投资者和资金也不断撤出乌克兰，严重打击了正缓慢复苏的经济，社会低迷，当地民众担心乌克兰成为第二个阿富汗。为此，泽连斯基呼吁西方给予乌克兰更大支持，停止对俄罗斯的绥靖政策，并要求西方对俄实施有效的预防性制裁。他还向俄总统普京发出呼吁，称希望进行两人会面，寻求解决乌克兰危机。而针对美国总统拜登一再坚称俄罗斯即将入侵乌克兰的说法，泽连斯基表示，这根本不是真的在帮助乌克兰。You're being told that tomorrow the war will happen. Tomorrow the advance will happen. It means crushing national currency, money being taken out, business flying out. Can you live in that kind of country? Can you have a stability in that kind of country? No. We want to live day after day and protect our country. If you want to help us, we have lots of examples. Apart from this information, there are uh, a, a lot of uh, very concrete things. Strengthen our arm. Give us more armaments. Strengthen our economy. Invest in our country. Bring your business in. 当天，泽连斯基还与英国首相约翰逊、德国总理舒尔茨、美国副总统哈里斯举行会谈。在出席会议后，泽连斯基立即返回乌克兰，并与法国总统马克龙举行了电话会晤。由于俄乌紧张局势悬而未决，泽连斯基此时离开乌克兰，令不少西方国家感到意外。美国总统拜登周五就曾质疑，在目前的局势下，作为总统的泽连斯基离开乌克兰可能不是最明智的选择，但这是他自己的选择。为期三天的慕尼黑安全会议于当地时间周日结束。
。外界注意到，俄罗斯早前表示不会派代表团出席此次论坛，这是自1999年以来俄官方首次缺席慕尼黑安全会议。俄罗斯和西方的关系呢，应该说在1999年北约启动东扩，就开始朝着一个，呃，负面的一个方向发展了。呃，到二零一四年乌克兰危机爆发以后呢，可以说进入到一个对抗的一个新的，呃阶段啊、呃，可以说双方关系是急转直下的。今年的慕尼黑安全会议除了聚焦乌克兰局势，还将主题定位西方社会摆脱无助感。联合国秘书长古特雷斯在开幕式上说：“近年来，世界变得更加复杂和危险，地缘政治分歧加剧，大国间的紧张关系蔓延到其他国家。”他呼吁各方应特别注重言辞，各方应旨在缓和而非加剧紧张局势。各方对于这个安全的认知是不一致的。就是欧洲的安全秩序应该如何的构建？那么欧洲国家，包括老欧洲国家、新欧洲国家，他们在欧洲安全秩序里面是一个什么样的角色？那么美国和欧洲之间，呃，俄罗斯与欧洲之间，乌克兰与欧洲之间，实际上，包括欧洲自己内部，呃，不同的国家之间都有不同的这个认识，这是导致欧洲这目前的一个无助感或者困境的一个重要的原因。国务委员兼外交部长王毅在北京应邀以视频方式出席本次穆安会，并发表主旨讲话。王毅强调，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，因为这是国际关系的基本准则，体现的是联合国宪章的宗旨，也是中方一贯秉持的原则立场，对乌克兰也不例外。如果有人在此问题上质疑中方的态度，那就是别有用心的炒作，也是对中方立场的歪曲。If there is a persistent Eastern world expansion, will that really guarantee peace in Europe? Will that truly lead to lasting peace and stability in Europe? 美国不断预告的所谓俄罗斯入侵乌克兰并未发生，但乌东地区的局势出现断崖式恶化。这个周末，当地的炮击事件陡然增多。俄罗斯则举行战略威慑力量演习，发射两款高超音速导弹。外界担心，稍有不慎，处于临界点的战争就会爆发。但也有缓和信号。正在召开的慕尼黑安全会议上，美国与欧洲在乌克兰危机上的矛盾再次凸显。连美国最亲密的盟友英国都表示，北约可能向俄罗斯提供安全承诺。乌克兰的内战呢，当然是乌克兰问题呃形成的一个很重要的原因，但实际上它不是决定局势走向的一个。关键的因素。那么我们知道，在独联体国家中，实际上存在领土争端，甚至是民族争端，甚至是这种政权分裂的，不止乌克兰一个。但只有乌克兰现在到了大国博弈，甚至说是全球关注的这样一个程度，就是因为美国在背后不断的这个煽风点火，所以说。才使得乌克兰成为了这个大国博弈的筹码，甚至是一个牺牲者。普京在克里姆林宫的战情室与来访的白俄罗斯总统卢卡申科一同观看一场战略威慑力量演习。俄军上一次举行战略威慑演习还是在2020年12月。克里姆林宫网站发布消息称，这是一次计划内的演习，出动了所有军种，涉及俄空天军、南部军区、战略导弹部队、北方舰队和黑海舰队等部队，所有导弹都击中了指定目标。俄罗斯军演的目标当然是周边的这些北约国家。这几年，这个乌克兰政府积极啊，想要加入北约，因此对于俄罗斯来讲，等于等于直扣大门，他必须要把这整个安全环境，在借由一连串的施压和动作，重塑一个对俄罗斯相对来讲稳定的环境。他就是要借由一个展示肌肉，让这个西方国家，在整个与俄罗斯的周旋里面。能够顾及俄罗斯的利益。这次演习中最引人注目的是，俄罗斯空天军成功发射匕首和锆石两款高超音速导弹。俄国防部公布的相关画面显示，匕首高超音速导弹通过米格三幺 K 截击机发射，从高速战机上发射高超音速导弹，威慑力倍增。匕首是俄罗斯官方最早证实的高超音速武器之一。二零一七年开始服役，号称航母杀手，可搭载核弹头或者常规单弹头，射程超过两千公里，最高速度可达十马赫，能在每个飞行阶段都进行机动规避动作，能够突破全球现在所有的防空系统。值得注意的是，这次发射是在地中海空域进行。而锆石高超音速导弹则通过俄海军格尔什科夫元帅号护卫舰发射
。锆十是俄罗斯最新款的高超音速导弹，最大速度为八马赫，射程约为一千公里。在与美军宙斯盾系统的沙盘推演中，锆十的突防率超过百分之九十五。值得一提的是，锆石的智能化程度相当高，弹载计算机会提前存入目标舰艇的图像，在攻击目标过程中，导弹能够依据实时图像优化制导控制。去年底，锆石还发展出潜射版。那众所周知，高超音速导弹是主要强国积极发展的武器，而且以现有的反导武器来讲，没有一个有效的防御对策，也因此，米格三十一搭配这型导弹，对于欧美。相关国家来讲，其实一个致命性的威胁，因此它可以达成很大的战略威慑的一个效果。除了两款高超音速导弹，参演部队还发射了陆基伊斯坎德尔导弹、亚尔斯洲际弹道导弹、蓝天潜射弹道导弹、战略轰炸机发射的巡航导弹，也击中了位于佩姆博伊和库拉靶场的目标。俄军此次战略威慑力量演习的时间点颇为敏感。俄总统新闻秘书佩斯科夫强调，演习前已经通过各种渠道通知各国，保持了绝对的透明，因此不应引起任何担忧或恐惧。分析认为，本次演习是俄军对2021年底美军举行全球雷霆22年度战略核威慑演习的回应。当时，美军模拟了从东西两翼对俄罗斯实施核打击。美国国防部长奥斯汀周六表示，在乌克兰危机没有缓和迹象的时候，俄方举行核演习正在激起全球国防领导人的担忧。他认为，俄方此举将局势复杂化，甚至有可能导致意外或者错误。奥斯汀还声称，俄罗斯对乌克兰的攻击已经蓄势待发，并表示美军与盟友同在。值得注意的是，这是近段时间以来美国军事系统首次就乌克兰危机表态。此前的各种战争预告都由白宫或美国国务院系统发出，被外界认为五角大楼高层一直拒绝给拜登背书。但这一态度似乎正在发生变化。呃，我觉得美国现在这样是一种这个极限施压，或者说是一种信息战的，呃，混合战争的一种做法，不断的用，呃，这种周边的方式。实际上，之前像像东欧增兵呀，像乌克兰增加这个军备，包括最近，呃，用军方人士来发声，实际上都是在一层一层的。虽然说是一种很微小的这种增加码的这种姿态，但实际上是不断的把这个呃局势在炒热。出人意料的是，在俄乌争端持续之际，乌克兰总统泽连斯基也来德国出席了穆安会，而且他在会上还特别追问乌克兰到底能否加入北约，请给个准信。那您怎么看乌总统的这番动作？泽连斯基此次赴会，美国总统拜登是明确反对的。按他的语境去理解，仿佛泽连斯基前脚刚出基辅，普京的大军后脚就要杀到了。你看，美国依然还在搞舆论战的那一套。在我看来。泽连斯基必须去，他打破砂锅问到底，找北约讨要一个说法，在我看来也是合情合理的。我此前谈到过，乌克兰夹在北约与俄罗斯之间，已经被放了好几年的血，这是一个无比残酷的现实。泽连斯基的话说得无比直白，他说：“我们被告知北约的门是敞开着的，但到目前为止，仍然不允许陌生人进入。”泽连斯基将乌克兰比作欧洲的盾牌。但不可能永远作为西方与俄罗斯之间的缓冲地带。我认为他这句话就差点意思了。就算乌克兰加入北约了，那也依然是作为缓冲地带，甚至更为惨烈，会是两大军事集团长期军事对垒的焦土区。在我看来，泽连斯基这句诘问还有一句潜台词，那就是：请北约的各位向我证明，普京的话是错的，因为这些年来，莫斯科一直在告诫啊，基辅方面。没有人在欧洲等待你们的加入，而我却认为普京说的恰恰是对的。某种意义上看，说苏联解体是冷战结束的标志，这句话是不准确的。冷战虽然结束了，但北约并未解散。北约东扩的本质，既有压缩俄罗斯海权、陆权的战略考量，更有确保前苏联加盟共和国与老大哥俄罗斯彻底反目、没有退路的险恶用心。从这个意义上看，北约东扩实际上依然是冷战的延续。北约根本不在乎乌克兰人民的生死，因为在他们的意识形态坐标系里，乌克兰身上有永远也洗不掉的苏联印记。将举国之运系于美西方的口头保护之下，这是一种多么幼稚的幻想啊！好，谢谢吴威先生在线和我们分享您的观点，谢谢。好，下面马上来连线特约评论员吴威，吴先生你好。
。今年的慕尼黑安全会议主题聚焦西方社会的所谓集体无助感。那您认为这种无助感从何而来？俄罗斯一九九九年来首次缺席穆安会，那对此您又怎么看？本届穆安会的主题聚焦西方社会的集体无助感。在论坛开幕前夕发布的二零二二年慕尼黑安全报告中，将这种集体无助感归结为新冠疫情、气候变化与地缘政治紧张局势的共同作用。我却认为，安全报告没有把话点透，只描述了现象，却没有直白地写出造成西方社会集体无助的根本原因在于以美国为首的西方社会单核机制的示威。这种示威在我看来是全方位的，涵盖国家政治体制范式、国家治理能力。国际问题协调、国际危机化解等方方面面。新冠疫情防控的最失败的是美国，造成乌克兰局势进一步紧张升级的还是美国。当西方社会的老大哥以这样一种拉垮的面目出现在世人面前，集体无助感可不就野蛮生长了吗？这也让国委员兼外长王毅的发言变得更加真切与辛辣。他说：“首先，世界要好起来，大国必须做出表率。”我想这句话是能够获得西方社会共鸣的。另一方面，俄罗斯官方破天荒地缺席了本届穆安会。自2009年便主持会议的伊申格尔主席表达了他的失望。他称，普京的缺席是一个错误，就连俄罗斯外长拉夫罗夫都没有出现。但我们不妨试着站在莫斯科的角度来审视这场会议。事实上，穆安会一直以来就是北约与欧盟的主场。在乌克兰局势的问题上，普京一直没有放弃对欧盟各国的外交努力。与北约的军事对话也刚刚结束，那么结果是怎么样呢？莫斯科提出的安全关切与谈判条件获得了哪怕一丝的积极回应吗？很可惜，北约在装傻，因为归根结底是美国在装傻。很有意思的细节是，穆安会召开这几天呢、啊，俄罗斯媒体在大肆回顾，呃，普京总统在2007年。穆安会发表的演讲，普京在十五年前就已经严厉批评了美国的外交政策以及呃试图建立单极世界秩序的野心，明确反对北约扩张和在东欧部署美国导弹防御设施的计划。那么十五年过去了，北约东扩的步伐可曾停下过一秒呢？普京当初的担忧正在一一实现。好，再来关注香港战役的最新情况。香港特区政府卫生署卫生防护中心周日公布，新增六千零六十七例新冠肺炎确诊病例。政务司司长李家超表示，目前特区政府已进入全面作战状态，应对第五波疫情。食物及卫生局局长陈肇始则提到，特区政府正研究进一步收紧社交距离。内地驰援香港抗疫第二批援港抗疫医疗防疫工作队周六晚抵达香港，第二天就迅速进入工作状态，视察多个香港检测地点。不少市民在网上留言欢迎和感谢内地专家为香港做出贡献，希望香港早日战胜疫情。香港特区政府卫生署卫生防护中心周日公布，截至当日零点，香港新增六千零六十七例新冠肺炎确诊病例，除十二例输入病例外，全部为本土病例。香港特区政府政务司司长李家超在网志中指出，第五波疫情来势汹汹，现在是抗疫两年多来最严峻的时候，特区政府已进入全面作战状态。世卫组织前总干事陈峰富珍在《环球时报》发表文章，认为香港特区管制团队唯有坚持动态清零，而非与病毒共存的抗疫策略，坚持优先与内地通关，坚持与北京同发展共进步的道路，才能帮助香港尽早走出疫情，重新走上发展之路。针对第五波官病疫情的抗疫工作，不仅关乎人民生命安全，也是对爱国者治港实际能力和成效的关键测试。中央的支持和援助给香港抗疫提供了坚强后盾。香港特区政府政务司司长李家超多次提到，自本月十二日在深圳举行疫情专题交流会后，支援香港的人员和力量不断在短时间内到达或开展。周六，全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙在深圳主持召开支援香港抗疫工作第三次协调会，强调各部门要调动一切资源和力量，想出一切办法支持特区政府防疫抗。一，这也是四天之内第三次召开支援香港抗疫工作的协调会。第二批援港抗疫医疗防疫工作队一百一十四人，周六晚间抵达香港，第二天就迅速进入工作状态。据香港媒体报道，工作队周日分批到香港多个检测地点视察采样工作
。而第二批援港抗疫医疗防疫工作队入驻的沙田第一酒店，在其官网发声明感谢内地专家到港，还有不少市民在网上留言欢迎和感谢内地专家为香港市民做出贡献，希望香港早日战胜疫情。此外，科兴宣布通过旗下科兴基金会向香港捐赠一千万港元的抗疫物资，当中包括新冠病毒检测试剂盒及 PCR 试剂盒，部分物资最快周一运抵香港。科兴还表示，该公司将于本月下旬至三月上旬紧急配送五十万剂疫苗到香港。深圳市安多福消毒高科技股份有限公司在香港新一轮疫情发生以来，也捐赠了包括消毒液、抗菌洗手液等三万瓶防疫物资，价值约一百四十万元，为香港的居民提供一些专业的消毒物资，帮他们共度难关。这个疫情没有停，我们会陆陆续续的一批又一批的，我们会直接到香港。好，香港，你马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。在您看来，香港疫情防控进展如何？有稳控迹象吗？通天你好，香港疫情呢依然严峻，确诊案例和初步确诊案例呈上升趋势，这是奥密克戎变异株啊这个爆发的特征。上升势头呢可能还要延续几天，但是呢，香港抗疫是越来越有章法，越来越追求实效。内地的支援，特区政府加强领导，香港社会加强配合。都增加了这个战胜疫情的信心。到目前为止呢，露天等待就诊的患者都基本上转送到了室内，不用在户外挨冻受寒。这个香港对社交距离呢也是严格的维持，渴望呢减少病毒的传播性。内地检测人员和涉事入港，加快了这个核酸检测的速度。广东到香港的水运航线这个出事成功，那么会加快。医疗物资和生活物资的运输，这些呢都是实际行动，会推动香港的这个防疫抗疫。可以这么说，现在呢在加快的集结人力、物力，扩展医疗场所隔离空间，增加物资和资金捐助，还处于抗疫的前期阶段，但准备呢是越来越充分。相信呢，在特区政府的有力主导下，香港抗疫呢是会一定见效的。一定会打赢这场这个防疫抗疫保卫战的。目前来看，疫苗接种仍是疫情防控的主要手段之一。那怎样才能让香港同胞提高接种率呢？香港的接种率算是比较高的，但仍然呢有一百多万人一针也没打。现在呀、啊，这个奥密克戎来势凶猛，传染性强，给香港呢带来了麻烦。我相信呢，只要是善于汲取教训，人们踊跃接种，还是有望呢继续提高接种率的。来建立啊抗疫防线，一些医疗机构和传染病学者呢，已经在促请政府呀动员统筹私人医疗人员和机构到学校、养老院、幼儿园接种疫苗，在四至六周呢为未接种疫苗的人打针，那么连同呢打第二针及第三针。如果呢在短时间内推高疫苗接种比例，对压低疫情呢有很大帮助。另外呀。这个医学科普工作呢也很重要，要把最新的研究结果呢向大众的及时的传播。这个科学防疫，香港近日呢在研究上都有一些新的成果，比如说呢，港大的微生物学系的研究表明，新冠病毒感染呢可能会造成男性的性腺机能衰退和生育能力下降，患者康复后呢依然会受到影响。但是呢，接种疫苗可以预防这种并发症。香港医院药剂师学会的研究呢，也表明，没有接种疫苗的儿童感染风险高。这康复以后呢，会出现长新冠以及多系统炎症综合症后遗症。因此呢，呼吁政府呢，需要尽快的增加儿童疫苗的接种中心，解除这个家长的疑虑。科普活动呢，对防疫抗疫是非常的重要。这一点呢，或许对香港战役很重要。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。在百年未有之大变局下，中国特色大外交如何布局？知新闻的三名蓝天记者访问一线学者。不久前，美国白宫发布拜登上任后首份印太战略报告，外交部发言人汪文斌就此指出，美国以所谓的中国威胁为借口搞什么印太战略，本身就是居心不良，来者不善。
。这巴克斯也精准地总结出了美方印太战略的恶意。今天，我们的记者对话北京语言大学国别和区域研究院学术院长黄静，听听他的解读。那我手上的呢，就是美国刚刚推出的印太战略报告。我们注意到，报告在最显眼的地方明确表示，美国将重视印太地区的每个角落，以此来遏制中国。不仅如此，《南华早报》在报道当中点出，这份报告特别加强了美国对于东南亚地区的关注。可以看出，美国的战略野心非常的足。那在这样的时间节点，我们也有幸请来了黄静老师，他有四十年左右的旅外经验，而他待的最久的两个国家，恰好就是美国和。新加坡，他在新加坡国立大学李光耀公共政策学院工作了九年半的时间。今天，他也将与我们来分享他对于美国的印太战略、南海局势、中国东盟关系有哪些不一样的观察。那我们就有一种感觉，就是虽然西方炒作并不断，甚至还有 Oculus 这样子的呃东西出来，但是其实去年一年南海的议题它并没有非常的热。那您有这样子的感觉吗？我觉得是有这么几个原因嘛。实际上，美国对南海的重视程度并没有减低。我们看，呃，除了拜登本人以外，他国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、副总统哈里斯都到东南亚访问，就是到南海访问，那么效果不大。就是这是这个地区。那么现在呢，就涉及南海争端的国家，尤其是整个东盟组织，都明确地表示，在中美所谓的竞争当中不选边站。美国就拿不到抓手，美这里和平好好的，你来干什么呢？这是第一个原因，就是美国他突然觉得他到南海这搅局的合法性没有了。第二个原因呢，我觉得我们国家呢在南海呢也也采取了相应的措施，比如说积极搞好和越南啊、菲律宾这些国家的关系。这样一来呢，尽管那个我上次说的美国那些高官都访问了这个国家，但也没有得到他们要求的，就使得整个呃南海。的局势是趋向于和平、稳定的、繁荣的。美国白宫近日公布题为《美国印太战略》的文件，这也是拜登政府上台后发布的首份区域战略报告，试图打造地缘争夺的小圈子，推动集团对抗，是这一印太战略报告的最大特点。实际上，去年九月中旬，美国就主导组建美英澳三方安全核心联盟 （AUKUS）， 为区域安全投下震撼弹。AUKUS 堪称印太版北约的雏形，公然为澳大利亚打造海上核力量，妄图在所谓第二岛。链围困中国。关于这个 AUKUS 这个协议，呃，其实区域内的这些国家，他的态度是比较不一样的。那您认为这种不一致，它反映了什么呢？我认为实际反映几个几个方面的问题吧。因为首先我们知道 AUKUS 这个国家是美国一种长远的战略谋划，它是想通过谋求制海权来长期制衡中国的发展。但这样做呢，它就出现了很多问题在地区。第一个。你知道核潜艇的核原料是可以做原子弹的，可以做核武器的。它已经踩上了这个核核扩散的擦边球。你美国，你反对核扩散，这样的你让一个没有核的一个国家掌握了能够拥有核武器的潜力，这是很糟糕的。第二一点呢，知道澳大利亚对澳大利亚在安全问题上感到威胁的是印度尼西亚、马来西亚。所以呢，澳大利亚有了核潜艇，并且战略核潜艇以后呢，地区的一些国家，像印度尼西亚、马来西亚，包括越南。甚至菲律宾，这样美国的盟友都觉得战略平衡打破了。第三个原因呢，美国在这里要搞跨的，就搞美、澳、印、日的四国的联盟。但突然美国自己搞了个小联盟，那印度和日本这样的国家，他就会有想法。所以整个来说呢，奥克斯这个事出来以后呢，我们发我们看到，不光是中国，当然更不要说俄罗斯这样的国家了，包括美国的盟友、日本、印度在内的盟友，都不持欢迎态度。甚至是公开反对。美国印太战略报告宣称，美国将与区域内外伙伴维护台海和平稳定，包括支持台湾自卫。他要做中国，中国呢，他的一个战略呢，除了要重振联盟以外呢，在这个地区呢，就是我说的一个扇面，两个抓手对中国失利，台海和南海，这是两个抓手，因为都涉及到中国的核心利益。他用这两个抓手呢，不断中国施压，呃，阻碍或者迟缓中国的发展，在和中国的这个博弈当中呢，获取更大的利益。台海这个事情，知道美国也很难，因为什么呢？呃，毕竟台湾离中国太近，台湾已经不是一个，呃，呃，打不成的航空母舰，台湾现在是个开不走的航空母舰，中国的火力范围完全可以全覆盖台湾，所以美国知道在台海打仗呢，他没有便宜可占，就他两个抓手，他会发现越来越抓不上，那么尽管如此呢，他是不会放弃的，所以我认为呢，呃，今后就是说，美国在这两个地区还会呃搞事还会进一步想要做些事情。
。实际上，面对美国的咄咄逼人，中国一直强调的是聚焦区域合作，谋求共同发展，以此来化解分歧，对冲美国的围堵。在南海方向，中国在东盟伙伴中最先加入东南亚友好合作条约，并同东盟建立战略伙伴关系，并且率先批准区域全面经济伙伴关系协定。所以，中国加入这些机制，不仅仅是因为他们是一个稳定的因素，更重要的是，他们代表了世界发展的大潮。中国自己不但是大潮的获益者，更应该作为大潮的推动者。所以，我们要加入这些机制，实际上我们就要起到自己大国的一个担当，这是大国的责任。不但要在大潮当中谋取自己的利益，更要推动这个大潮继续向前走。